O Poder do Hábito, se você já tentou ler esse livro, mas não conseguiu finalizar, achou ele difícil, ou então você simplesmente não se simpatizou com ele, ou simplesmente comprou, mas não leu, fica tranquilo. Eu vou trazer para você aqui a principal lição desse livro, e foi justamente essa lição que mudou a minha vida. Você está vendo aqui um cara que era indisciplinado, que se achava burro e que conseguiu dar a volta por cima, e hoje, inclusive, tem um dos maiores canais sobre leitura, no Brasil e no mundo. Então eu quero contar para você que lição desse livro que mudou a minha vida e ao mesmo tempo eu vou ler para você essa lição junto com você. A gente vai ler junto. Então se você não ler esse livro, vai ser a sua chance de ler ele junto comigo. Vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui como se fosse um karaokê, mas eu não vou ler tudo, ok? Eu vou ler alguns trechos. O importante aqui é a gente ler isso aqui juntos e ser bem dinâmico o vídeo. Fechou? Bora lá. Ela era participante de estudo favorita dos cientistas. Lisa Allen, de acordo com a sua ficha, tinha 34 anos. Começar a fumar e beber aos 16 e lutar com a obesidade durante a maior parte da vida. Chegou a um ponto, aos 20 e poucos anos, em que órgãos de cobrança começaram a persegui-la para recuperar mais de 10 mil dólares em dívidas. Um velho currículo listava que seu emprego mais longo durara menos de um ano. Quero que você se concentre aqui no seguinte. Essa característica, essas características da Lisa, elas podem ser a sua característica. Talvez hoje você não tenha o vício de fumar, o vício de beber... Talvez você não lute contra a obesidade, mas algum vício, algum hábito ruim você tem. Então esse livro aqui, a gente está na parte do prólogo, que é a cura do hábito. Então comece a se enxergar ali. Até uma coisa que eu falo aos meus alunos quando vai ler um livro. Tente sempre encontrar uma conexão. Às vezes o que está escrito ali é uma outra forma de você interpretar o que está acontecendo com você. E aí, a mulher que estava diante dos pesquisadores naquele dia, no entanto, era esbelta, vibrante, com pernas tonificadas, de uma corredora. Parecia uma década mais nova que as fotos em seu prontuário e capaz de aguentar mais exercícios que qualquer outra pessoa no recinto. Segundo o um relatório mais recente em seu arquivo, Lisa não tinha dívidas, não bebia e estava em seu 39º mês numa empresa de design gráfico. Então aqui é um contraste agora. E eu acho que o autor foi muito feliz aqui, porque embora o livro não seja tão legal, assim, eu, gente, eu leio pra caramba, eu leio mais de 50 livros por ano, eu tenho o maior clube do livro de desenvolvimento pessoal e profissional do Brasil, eu tenho um método de leitura, já ensinei mais de 20 mil pessoas a lerem mais, melhor, absorvendo, colocando em prática o conteúdo. Eu vou falar para você que esse livro não é um livro dos mais fáceis e mais gostosos de ler. Só que aqui eu vou tirar o chapéu pro Charlie, pô, porque ele, ele deixa a gente curioso. Porque ele fala assim, ó, a mulher tava no fundo do poço e agora tá aqui. O que aconteceu? Então isso gerou, né, pro, pro mundo dos cientistas, isso aí era muito curioso. O que aconteceu com ela que teve essa volta por cima? E aí que tá, quando você vai ler um livro, Note sempre nisso, ó, houve uma transformação. O que aconteceu? Não leia no modo turista, né? Leia, pô, leia anotando. Eu gosto muito de usar post-its assim, ó, muitas vezes eu tô, eu, tô, eu tô lendo o livro e eu coloco uns post-its dentro, assim. Olha só esse, esse livro aqui, por exemplo, ó. O livro Dopamina, Moleque do Desejo, ó. Eu rabisco tudo. E isso me capacita, pessoal, a entender melhor o livro e até mesmo explicar o livro para alguém. Me permite abrir uma câmera dessa e poder fazer vários vídeos sobre resenhas, poder aplicar na minha vida pessoal, no meu trabalho. Então comecem a ler de forma mais ativa, que vai dar bom, tá? E aí durante os últimos três anos, com verba dos Institutos Nacionais de Saúde, eles vinham investigando Lisa e mais de 20 outros indivíduos que haviam deixado de ser fumantes, comedores compulsivos, bêbados problemáticos, viciados em compras e possuidores de outros hábitos, destru outros hábitos destrutivos. Todos os participantes tinham uma coisa em comum, haviam reconstruído suas vidas em períodos relativamente curtos. Só para você ter ideia, esse aqui foi o primeiro livro escrito sobre hábito. O que é um hábito? O hábito é algo que você faz automático. Então o ser humano hoje, qualquer pessoa que está vendo esse vídeo aqui, possui uma lista de hábitos durante o dia. Tem hábitos ruins, tem hábitos bons, mas você tem vários hábitos. E ele foi o primeiro livro. Então, gente, tira um pouco ali o pé na hora de criticar o autor do livro, porque foi o primeiro livro sobre o assunto. Depois vieram vários outros bons, né? Até vou deixar na descrição aqui do vídeo alguns desses livros, mas cara, foi o primeiro, então o cara não tinha tanto material, não tinha ainda tanta didática, não tinha tanta explanação sobre o assunto ainda. Então os pesquisadores começaram a detectar, por que, que essas pessoas que têm vários vícios fizeram? E você que tá aí? Será que esse, esse trecho aqui não vai te ajudar? Você que tem vários vícios aí, em jogos, pornografia, será que não vai ajudar? Doce, né? Então vamos lá, ó. o objetivo dos pesquisadores era descobrir como os hábitos funcionam no nível neurológico, e o que era necessário para fazê-los mudar. Sei que você contou essa história várias vezes, Lisa, disse o médico, mas alguns dos meus colegas só ouviram em uma segunda mão. Você se importaria em descrever de novo como parou de fumar? 
e ela começa a contar como foi o processo, tá? Eu vou resumir aqui. Basicamente, ela tava, ó, ela tinha, ela tinha sido demitida, ela foi largada pelo marido, o marido largou ela e falou para ela assim, ó, eu tô te largando porque eu tô com outra. Aí o que, que ela fez? Ela pegou as últimas economias que ela tinha e ela foi viajar para o Egito. Quando ela chegou no Egito, ela viu ali as pirâmides, né? Viu toda aquela, aquela coisa e falou assim, olha, eu vou voltar daqui alguns meses e eu vou fazer uma trilha aqui. Só que isso para ela era praticamente improvável uma vez que ela estava fora de forma, que ela não tinha hábitos bons, ela fumava, bebia. Olha essa parte que bacana, ó. Essa parte do livro, ela já foi chutada pelo marido, ela foi mandada embora, ela pegou as economias, foi para o Egito. Então ela decidiu, sentada dentro do táxi, que voltaria ao Egito e faria uma trilha pelo deserto. E ela sabia que era uma ideia maluca. Ela estava fora de forma, excesso de peso, sem dinheiro no banco. Nada disso importava, no entanto. Ela precisava de alguma coisa em que se focar. Lisa, olha essa palavra, ó. Essa aqui é a palavra mais importante. Lisa, agora, ó. Decidiu. Lisa decidiu que se daria um ano para se preparar. Que às vezes você tá lendo esse livro aqui e você nem percebe isso. Você fica, cara, o que, que ela fez? O que, que ela fez? O que ela fez? Não, cara, ela decidiu. Ela já fez, ela decidiu. Quando você toma uma decisão, o que quer dizer a palavra decisão em sua semântica? Cortar todas as outras possibilidades. Então ela decidiu aquilo. E às vezes o que falta pra gente avançar em algum projeto na nossa vida é decidir de verdade. Quando a sua decisão é muito forte, a sua energia para fazer aquele projeto virar também é forte. Quando você toma uma decisão fraca, tipo, ah, eu vou emagrecer, ah, eu vou começar a ler, a parada não vai. Então, quando eu li esse trecho desse livro, eu falei, caramba, é isso, eu preciso decidir. Então, eu era um cara que eu procrastinava, vim do colégio público, fiquei quatro anos trabalhando como office boy, eu era preguiçoso, não gostava de estudar, só que eu pensei, eu preciso mudar de vida, vou começar a ler. Decidi que eu ia ler. Foi difícil? Foi. Eu me desconcentrava no começo? Me desconcentrava. Me sentia burro? Me sentia. Me frustrava? Me frustrava. Por isso que hoje eu criei um método para ajudar as pessoas, porque eu sei como que é ruim você buscar desenvolvimento e você não conseguir. E demorou, eu estudei vários livros, né? Tem alguns aqui, inclusive, que eu estava estudando hoje para gravar aqui algumas aulas, ou seja, não foi fácil, mas eu decidi. Então você quer largar um vício, tudo bem, você precisa ter conhecimento, ter né, conhecer técnicas, ler livros, uma ação dopamina, por exemplo, é interessantíssimo para você que quer largar um vício. Só que você tem que decidir, não adianta. E aí nessa parte, gente, o que acontece? Os cientistas começam a falar assim, será que foi a viagem para o Cairo que acarretou essa mudança? Será que foi porque ela foi abandonada pelo marido? O que aconteceu, será, para ela mudar? E ó, olha essa parte aqui, ó, página 22. Os cientistas acreditavam que não tinha sido a viagem ao Cairo que provocara a mudança, nem o divórcio ou a travessia do deserto. Mas o fato de que primeiro Lisa se concentrara primeiramente em mudar um único hábito. O fumo. Lisa se concentrara primeiramente em mudar um único hábito. O fumo. Vou ler de novo para você. Todos os participantes do estudo haviam passado por um processo semelhante, focando-se no único padrão, o que é conhecido como hábito angular. Lisa também ensinara a si mesma a reprogramar as outras rotinas automáticas de sua vida. Então... Como que a gente pode trazer o hábito angular para nossa vida? O hábito angular é o hábito mestre. É um hábito que ele consegue trazer vários outros hábitos bons junto. Então ela parou de fumar e começou a correr. E essa substituição é interessante por quê? Porque hábitos são soluções para antigos problemas. Ela fumava, ela bebia porque alguma coisa de solução aquilo gerava. Ou ela ficava ansiosa e aquilo era um ponto de fuga. E aí o que acontece? As pessoas elas querem eliminar hábitos, mas nenhum hábito é eliminado, ele é substituído. E essa substituição gerou novos hábitos, porque quando ela começou a correr, ela começou a comer melhor, ela começou a dormir melhor, ela começou a ficar mais esbelta, isso deu mais confiança para ela, ela melhorou o emprego, conheceu um rapaz novo. Ao mesmo tempo, quando eu trago para minha vida, o que, que isso tem de relação? Eu, quando eu comecei a ler, eu comecei a ter mais foco. Comecei a ter mais disciplina. Cara, só de você ter essas duas coisas aqui, foco e disciplina, você já tá num nível que eu diria que hoje, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas elas não conseguem mais focar, executar, tá muito acima da média. Mas além disso, além do foco da disciplina, quando você lê, você tem mais confiança. Quando você lê, você se comunica melhor. Você tem mais clareza na sua comunicação. Isso abre portas no seu emprego para você conhecer gente nova, para você conhecer um namorado, uma namorada nova. O mundo muda. Pessoal, quando eu comecei a ler, tiveram pessoas que eu andava antigamente que eu não ando mais hoje. As ideias não batem mais. Pessoas que não querem crescer, pessoas que não ligam para se desenvolver. Isso é normal, você começa a filtrar. Então, novos livros te geram novos conhecimentos 
que geram novos pensamentos e novos pensamentos geram novas pessoas, novas pessoas. Então veja só, a Lisa, provavelmente nesse aspecto aqui, ela começou a parar de andar com pessoas que levavam ela para baixo. Ela começou a parar de andar com aquela amiga que chamava ela para beber. Ela parou de andar com aquela amiga que levava ela para o mau caminho. Com certeza houve isso. Isso não é falado no livro, mas isso é óbvio. Depois de ler mais de 10 livros sobre hábitos, eu sei sobre isso. Tanto que no meu método de leitura, existe um módulo inteiramente só para criar o hábito de ler. Porque a, a ciência do hábito é algo comprovado cientificamente. Qualquer pessoa consegue criar um hábito. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal que eu explico isso. Mas olha só, decisão e criar um hábito angular. Então a leitura ela foi um hábito angular para mim. Eu mudei meu corpo. Comecei a ser mais produtivo no trabalho, me deu resiliência. Cara, se você soubesse o quanto de coisa que a leitura pode te trazer, você pensaria duas vezes antes de abandonar esse livro aqui. As pessoas tentam o conhecimento por outros meios. Às vezes gastam uma nota em mentorias, em cursos. Muitas vezes elas acham que na internet, né, no conteúdo do vídeo, ali do dia a dia, vai ajudar, mas nada se compara ao livro. Esse vídeo não se compara a você ler esse livro. Eu estou lendo para você um trecho, eu devo ter lido para você aqui, talvez 1% do livro, e olha como sua cabeça já abriu. Então leia mais, cara. Deixe uma chance aos livros. Saia desse vídeo tomando uma decisão. Cara, eu vou decidir mudar de vida e eu vou criar o hábito angular da leitura. Eu te garanto que se você fizer essas duas coisas, não tem como você se tornar a mesma pessoa. Não tem como você não se transformar. E aí, curtiu? Curtiu aqui a pegada de eu ler com você? Trazer um trecho aqui para você ler comigo, interpretar? Pô, comenta aqui, deixa o um like. Eu preciso muito saber porque pode estar tá surgindo uma nova linha editorial. E eu quero muito que esse canal cada vez mais traga conteúdos que vão ajudar você a ler mais, a ler melhor. Porque a leitura salva, enriquece, engrandece e faz você prosperar. Fechou? Deixa um like se você gostou, comenta o que você achou e quem sabe eu gravo mais vídeo assim pra você. Quem lê, enriquece. Até a próxima.